娘，你刚刚叫住我，想跟我说什么？你是不是早就已经知道我爸典当的事儿？我也是才知道，而且我根本不知道你会来。况且，我的记忆里面，只有杨树有这把花。那我是不是应该还要感激你？我谢谢你那么关心我。你不会还想说你点到我，让我忘了你做过的事情，是想保护我吧？吴阳，你别这样。啊。吴阳，陆楚，要不要找个地方聊几句？嗯、吴阳是怎么联系上他的？还有，你为什么跟他一块来啊？哎，我想起来了，你是上次和七七在一起的那个何经理，你怎么在这儿啊？怎么哪儿都是你？正好我还想问你，哎，行了，走吧。嗯、哥，这都是你猜的，你就不想知道？这集是不是真的想起你了？我想。杨友说被人典当了。他又想起来了，所以他才会看见吴叔抱着那朵枯萎的两生花来。嗯、我们呢，只需要确认薛琪是不是真的想起来了，也就可以确认，这枯萎的两生花，也就代表着荡气失效，毁荡，也就有可能会失效。你怎么确定，是吴叔叔手里的花儿，就是你记忆里的那个人呢？你明明记着拿着的是杨勇，大家说的都对不上号啊！那都是典当行的惯用套路。如果记忆被抹除，那么记忆的功能该怎么办？一定需要一个合理的替代。才能过得去、啊，小凡，小凡啊，才不会让人起疑。一旦以一个新的身份和记忆重新恢复关系，那是不是就像一个机械的零件放错了位置，就像是毁盗，会有生命危险？可如果记忆被找回了，这一切的逻辑。都原原本本的自洽了，也就不会构成毁掉。吴叔跟杨友叔重新恢复了朋友关系，也没有发生什么类似毁掉的事情，很有可能就是这个原因。所以爱和记忆，很有可能典当不干净。如果想起来了，也就不会受到毁掉的限制。
不受限制，那他也不喜欢我了。典当行的规则我还不熟悉，可交易是公平的，得到就要付出代价。你推测的也许合理，但典当过，就是放弃过那个人，就是放弃过那段感情，还想不付出什么代价就拿回来吗？典当也有可能是迫不得已的，你又不知道别人的事。我不行了，几天没好好睡觉了。哥哥们，容我再想一想啊。我不相信有什么迫不得已的借口，非要典当自己的爱人，哪怕是为了他。你有问过他是不是愿意接受吗？本质就是不成熟，也不尊重他自以为是的牺牲，高高在上的施舍罢了。如果我的记忆里，杨友真的是吴叔叔，那吴叔叔又为什么会出现在那儿？我的记忆被篡改，又是谁点灯造成的？跟你个什么关系啊？哎，大哥，啊、大哥，大哥，行了，行了，小姐，哎，这咱们都有解决办法，咱们。你跟我想单挑吗？啊，小姐，你太重是吧？哎，有有有有。你要这次回去，你有关系啊？啊，丢给了。跟你有什么关系？咱咱们不用动手，动手用用解决办法，好吧？你们又是谁啊？啊，咱不动手。哎哎哎哎，别动，我来解决。喂，好，大哥，小小。生什么火呀？大哥大哥，小心小心。受什么气啊？别别，咱别做让自己后悔。后什么悔啊？我去！没想到你还会打架呢
挺狠，你是不是以前练过呀？哎，我小的时候个子小，总被人欺负，然后就练过一阵拳，回来把学校的校霸给打了，从那以后就没人敢再惹我了。贺经理还有这光辉历史呢，啊，疼啊！哎，其实你说的对，只要是典当过，就不能再奢望感情回来了。也是因为我，吴阳才会被典当盯上。我是真的很想能找到一个办法，来跟典当对抗，不再受制于他。而且黄鼎文让你找我，拿着你的花儿，肯定是有他的原因的。琪琪现在虽然烦着我，但是万一，如果他想起了一切，那么就可以不再受毁当的影响。那我，我可以去试着问问他。来，来，妹我在这儿干嘛呀，妈？啊？这花盆哪来的？这不以前你爸的吗？以前有好多，后来不是搬家吗？都扔了，就留了这一个。其实我也搞不懂，你说你爸也不爱养花，干嘛留个盆儿啊？妈，嗯？关于爸的死，你是不是有什么事情没有告诉我？怎么好好的又提这个呀？哦哦哦哦，那个，我糖水铺啊，我突然间想起来了，落东西了，我去拿一下，回来再跟你说哈。我说我可是没有，我想起来，老吴以前倒是有，有好几盆呢，上面都种的一模一样的花，跟喇叭花似的，就是颜色不一样。也有这种枯了的，这种植物我见都没见过你到底是因为典当走火入魔了，狠心离开的，还是因为那火灾又是不是你造成的呢
。喂，洪佳。三总，我想见面和您聊一下，方便吗？是餐厅的事儿吗？不是。但是如果您现在有时间，我想现在就去找您。好，我把地址发给你。妈对不起，我最爱的家人，孩子妈，小样。当你们读到这封信的时候，我应该已经不在这个世界上了。我想，我总该把我为什么做了这样懦弱的选择，解释给你们。其实我在做菜这件事上一直没什么天赋，我需要给你们母女俩更好的物质生活。也就这个时候，命运好像给我开了一个玩笑，让我有了一次奇遇。我做了一个直到现在都让我后悔的决定，又深陷其中。那铃铛声像是用玻璃似的，我开始用某些不应该交易的东西获利。我获得了新的做菜灵感，更精进的厨艺。每一道新菜。一份沉重的代价。吴乔家的生意开始蒸蒸日上。我的诱惑野心也开始一发不可收拾。孩子妈，我一直不敢告诉你真相。我该让你知道，这一切是怎么来的？你以为我们的日子会越来越好？爸，我回来了。你不明白我在担心什么，想让我去扩张，去租店铺，要赶上好时候。别错过机会，最后却是我们被骗光了全部积蓄，还欠了根本就无力偿还的债务。其实那场火是我的原因，电路的问题我一直都知道。没钱维修，也没那个心思修，又想赶快把店转出去，没想到报应来得这么快。我最爱的女儿，我的小杨，差点因为我的过失丧命。我只是太累了，小样，求你别恨爸爸。哎，菜来喽
，我和天下所有的父亲一样，都想看着我的小样长大、结婚，有一个愿意为了你放弃一切的男人，保护着你，疼爱着你。你们抱着小孩，可以快乐幸福的生活一辈子。真的。我想回老家待一段时间，明天晚上走。你最近不要太累了，照顾好自己，注意休息。啊，还有，妈妈提前祝你生日快乐。范总，啊，红姐，你从来没有这么着急找过我，出什么大事儿？你这嘴怎么了？来，快坐。范总，我想知道，是不是有一个典当行？可以交换人的情感愿望。他们也找到你了？不是，是陆小凡说的。他现在真是不管不顾了。那是真的吗？是真的。那一华发展到今天，是您靠典当换来的吗？对。一华一步步走到今天，这么多年，我们付出了那么多，求客户，熬夜加班。拼死拼活，这些都是假的吗？洪佳，其实我早就想跟你说，只是这件事儿太难解释清楚了。方总厨是您典当过的人，对吗？你们以前是爱人，是吗？你怎么知道这些的，洪佳？我的事儿他不知道。你别怪他，是我典当他换来的这一切。我现在知道什么才是最重要的了，洪佳。你可不可以先不要告诉房主？他只是以为我们我们才刚刚认识，范总，我好像也需要重新认识你了。快闪电的事情我会处理的圆满，之后我就会离开一环，你多保重。在火灾之前，还发生了那么多。好了，不说了。
快闪天之后，我们一起出去玩一趟吧。好啊，去哪？去海边，找个民宿放松一下，怎么样？好。韩姐呢？有空吗？你们定时间，我来调休。没人这么说定了。没酒了，我去拿一点。谁生日啊？是吴女士生日，在我们店登记的会员卡上显示今天哦。啊？你生日啊？谢谢你们。姐，你怎么都不说一声？我什么都没准备。准备什么呀？我都多大了，本来就不想过。这家店还挺好的哈，什么都给准备了。不行，我现在去给你买礼物，你等着啊！哎，真不用，哎，琪琪，等我，等我，真不要，哎，行了。他就这脾气，让他去吧。你今天生日，叫阿姨一起啊，我们再去吃个宵夜。不用，他今天回老家，你是躲着他呢，还是在怪他吗？我也不知道。我还没有想清楚应该怎么面对他。他已经这么难过了，我不想再去跟他聊这个事儿，让他再次伤心。我心里就像压着一块大石头，我想不通，这些事情本来是可以不用发生的。如果我可以多关心家里，早一点发现家里这个情况就好。自己做了饭店以后，我才体会到做饭店有多难，别来无恙，甚至是异化。我周围有那么多人帮我，但是我还常常觉得，就快要坚持不下去了。但是他只有一个人。周围连一个可以聊聊天的人都没有，却还要支撑着这样的一大家子。我每次想到这个事情，我就……才多大呀？别太自责了。其实我们刚认识没多久，但是我要跟你说心里话。我觉得这件事儿你应该找机会跟阿姨说，毕竟是你们共同的经历，你们两个应该相互帮助，才能走出来。别让阿姨一个人承受痛苦。我也是做母亲的，我知道一个妈妈其实最害怕的就是被自己的孩子推开，那种感觉你是体会不到的。灿儿，今天是你的生日，但是对妈妈来说，生你的时候，恰巧是她的苦难日。十月怀胎啊，十七疼痛，才有了你，知道吗？回去了，十点半的车，到那儿应该挺晚了。你别担心，照顾好自己。我得回去了。按时吃饭啊。哎，姐，你去哪儿？杨姐，这是去哪儿啊？风风火火的。怎么回来了？你叔
书是不是你故意留在那儿给我看的？怕你看到遗书以后，不想再见到了，所以我我来不及了。不是我逼他，逼得太狠了，他就不，你都不知道，我有多后悔。再丢下我一个人逃跑了，好不好？嗯。睡。生日快乐谢谢你。什么呀？谢谢你的祝福啊！你点到我，是不是为了救我？都知道了。照我当时的情况，我根本不可能活下来。那个。我那天跟你说的话都是气话。我知道你不是那种想要让我忘记而点到我的人。可是你那时候为什么不解释啊？我不知道怎么解释啊。
我明天请你吃饭吧，就当做是道歉，也算是谢谢你，怎么样？过过几天行吗？过几天我找你。你是不是还在生我的气啊？不是，是典当行。不知道为什么，典当行总是想方设法的逼咱们俩回到。他们利用范以华，利用薛琪，利用我们身边一切可以利用的人。我们都承受不了回当的代价。所以等我弄清楚之前，可以等等我吗？嗯，好。这么快就来了。你来干什么？来告诉客人一些关于掌柜的秘密。说吧，你们又想玩什么把戏啊？你是被两生花选为掌柜的事儿。黄老板告诉你了吧？其实我早就看不惯他总是想用干涉人类情感的方式逼你来。典当行的买卖向来是你情我愿，我们不是黑店，我也不想让一个不情不愿的人来接掌典当行。那那盆枯萎的两生花呢？代表什么？那不过是一些过期的死党罢了。黄典文引你去查这个。只不过想拖延时间，转移客人的注意力。客人查这公仔这么久，不是也一直没有结果？他怕你知道这秘密，阻碍他的计划。什么计划？逼你来当掌柜啊？那跟这花儿和企鹅有什么关系啊？他想让你和吴样和好吗？这花盆证明了火灾的引擎，吴样不是原谅你了吗？如果你们回荡，就不得不去求他救命。那你呢？你为什么特意跑来跟我说这些？总之，黄典文一直在想方设法的算计客人，我不能再无视他这种罔顾规则的行为了。我只是小小的提醒你一下，想帮帮你而已。哎，等一下！一群傻瓜。实在抱歉，实在抱歉。毕竟有男人嘛。等这么长时间了，都发了。那等好久了，等好久。那到底什么时候开呀？怎么回事？不是十分钟之前就该营业了？赵涵联系不上，本来一个小时之前就应该把货送到的，现在都没到。你说他是不是出事了？别着急，再等等看。到了，他们到了。你
你没事吧？啊，对不起对不起啊，就是我出门忘了加油了，然后我到了加油站发现还要排队，然后出来之后发现还堵车，然后忽然想起来少装货了，那个实在不好意思，今天太乱了，今天所有的损失我来承担。没事儿没事儿，我是问你怎么了，你不会犯这种错误的，是不是遇到什么事儿了？没有，今天事情太多了，乱了，不好意思。哎，你怎么接电话呀？喂，哎，晨晨还没到学校吗？啊，不好意思，我问问他姥姥啊。喂，妈。你今天没送晨晨去学校吗？啊，没事，先不说了，我去学校看一眼啊。赵涵，我们都承受不了回当的代价。真是太谢谢你了啊！你可是帮我大忙了，真是太有缘了。没想到在这儿遇见了，咱们俩真有缘分。我要跟你说心里话，所以晨晨又出事了，是因为我跟赵涵重新建立感情了吗？我要去典当行，要去赎当。赵涵，等我，我会没事的。